Madame Sorbin, je vous cherchais. Vraiment, je suis très charmée de vous voir, et vos déportements sont tout à fait divertissants. Oui, vous font-ils plaisir, Monsieur Sorbin Tant mieux, je n'en suis encore qu'au préambule. Vous aviez dit à ce garçon que vous ne prétendiez plus fréquenter les gens de son étoffe. Apprenez-nous un peu la raison que vous entendez par là. Oui, là, j'entends tout ce qui vous ressemble, Monsieur Sorbin. Comment dites-vous cela, Madame la Cornette Comme je le pense et comme cela tiendra. Monsieur le chapeau. Doucement, Madame Sorbin. Tu étais bien une femme aussi sensée que vous l'êtes de perdre jusque-là les égards qu'elle doit à son mari. À l'autre, avec son jargon d'homme. C'est justement parce que je suis sensée que cela se passe ainsi. Vous dites que je lui dois, mais il me doit de même. Quand il me paiera, je le paierai. C'est de quoi je venais l'accuser exprès. Eh bien. Payez, monsieur Sorbin, payez, payons tous. C'est effronté. Vous voyez bien que cette entreprise ne saurait se soutenir. Le courage nous manquera peut-être. Oh, que nenni, nos mesures sont prises, tout est résolu. Nos paquets sont faits. Mais où irez-vous Toujours tout droit. De quoi vivrez-vous De fruits, d'herbes, de racines, de coquillages, de rien. S'il le faut, nous pêcherons, nous chasserons. Nous redeviendrons sauvages et notre vie finira avec honneur et gloire. Et non pas dans l'unité ridicule où l'on veut tenir des personnes de notre excellence. Et qui font le sujet de mon admiration. <rire> cela va jusqu'à la fureur. Répondez-lui donc, M. Sorbin. Que voulez-vous C'est une rage que cela. Mais revenons au bon sens. Savez-vous, Madame Sorbin, de quel bois je me chauffe Et là, le pauvre homme avec son bois. C'est bien à lui à parler de cela. Quel radotage Du radotage À qui parlez-vous, s'il vous plaît Ne suis-je pas l'élu du peuple Ne suis-je pas votre maître Votre mari est le chef de la famille Vous êtes, vous êtes. Est-ce que vous croyez me faire trembler avec le catalogue de vos qualités Que je sais mieux que vous Je vous conseille de crier gare. Tenez, ne dirait-on pas qu'il est juché sur l'arc-en-ciel Vous êtes l'élu des hommes et moi l'élu des femmes. Vous êtes mon mari, je suis votre femme. Vous êtes le maître et moi la maîtresse. À l'égard des chefs de famille, à l'envalement, il y a deux chefs ici. Vous êtes l'un et moi l'autre, partant quitte à quitte. Cependant, le respect d'une femme... Cependant, le respect est un saut. Finissons, monsieur Sorbin, qui est élu, mari, maître et chef de famille. Tout cela est bel et bon. Mais écoutez-moi pour la dernière fois, cela vaut mieux. Nous disons que le monde est une ferme. Les dieux là-haut en sont les seigneurs. Et vous autres, oh, depuis qu'elle a vie dure, en avez toujours été les fermiers tout seul. Et ce n'est pas juste. Rendez-nous notre part de la ferme. Gouvernez, gouvernons, obéissez, obéissons, partageons le profit et la perte. Soyons maîtres et valeurs en commun. Faites ceci, ma femme, faites ceci, mon homme. Voilà comme il faut dire, voilà le mot où il faut jeter les lois. Nous le voulons, nous le prétendons, nous y sommes butés. Ne le voulez-vous pas Je vous annonce et vous signifie en ce cas que votre femme qui vous aime, que vous devez aimer, qui est votre compagne, votre bonne amie, et non pas votre petite servante, à moins que vous ne soyez ce petit serviteur, je vous annonce que vous ne l'avez plus, qu'elle vous quitte, qu'elle reménage et vous remet les clés du logis. J'ai parlé pour moi. Hmm. Ma fille que je vois là-bas et que je vais appeler va parler pour elle. Allons, Lina, approchez. Et j'ai fait mon office. Faites le vôtre. Dites votre avis sur les affaires du temps. Ma chère mère, mon avis. La pauvre enfant trempe de ce que vous lui faites faire. Vous en avez la raison, c'est que ce n'est qu'une enfant. Allons, ah <coughs> commencez bien et parlez haut. Oh. Ma chère mère, mon avis, c'est comme vous l'avez dit, que nous soyons dames et maîtresses par égale portion avec ces messieurs, que nous travaillons comme eux à la fabrique des lois, et puis qu'on tire à la courte paille pour savoir qui de nous sera roi ou reine. Sinon, que chacun s'en aille de ce côté, nous à droite ou à gauche, du mieux qu'on pourra. Est-ce qu'à tout, ma mère Vous oubliez l'article de l'amant. Je sais que c'est le plus difficile à retenir. Votre avis est encore que l'amour n'est plus qu'un saut. Ce n'est pas mon avis qu'on vous demande, c'est le vôtre. Oh, hélas le mien serait d'emmener mon amant et son amour avec nous. Voyez la beauté du cœur. 
Le beau naturel pour l'amour. Hélas, on m'a commandé de vous déclarer un adieu dont on ne verrait ni le bout ni la fin. Miséricorde Que le ciel nous assiste, en bonne foi. Est-ce là un régime de vie, notre femme Lina, faites la dernière révérence à Monsieur Sorbin, que nous ne connaissons plus, et retirons-nous sans retourner la tête. 